अमर मत जानती सहबी जीवन भार जीवन काटाइल मुखर मध्य पाथर टुकड़ा रखत कथार प्रयोजन हम बेर कथा बोलत आरोपे रखत भनर्थक कथा बोल हिसाब दीते फिलतारकम नजरे देखें तो नजरे देखे ना कत मुहब्बत करें सम्मान करें नाम डाके नजरे देखें अपन देखा देखा समान देखा देखा व्यवधान आ जे भाव देखें इटार भर जे मजा ओ मजा अपनारा जो सम्मान नजरे देखें ओखने पावा जा सरदार नबीर पक्ष अमर तोर जथेष आल्ला पाक भय कर मौलारे मोहब्बत लागान बरकत दिया दीब ओ बुल्लार दिखे जो नजर दाओ प्रश्न कर ल मालिक रे भाईबा मुस्तगीना <laughs> मालिक रे भाई दलिल लागे 
আউজুবিল্লাহ পারেনা সেও ইমামের পেছনে নামাজ পড়তে গিয়া দলিল খুঁজে আছে না নাই আমগো গ্রামের প্রবাদ আছে অল্প বিদ্যা ভয়ংকার অল্প বিদ্যা ভয়ংকার নিজে আউজুবিল্লাহ পারেনা ইমামের ভুল ধরার জন্য পাগল এরে নবীর আশে তা নবী দলিল পেশ করলেন পয়গম্বরের হাদিস পয়গম্বরকে সাহাবায় কেরাম বললেন আউলিয়াদের পরিচয় কি আল্লাহর নবী বললেন ইজারু উজুকির আল্লাহ যখন তাদের দিকে নজর দিবা আল্লাহর জিকির অন্তরে শুরু হয়ে যাবে আউলিয়ারা কারে অকবা এখতিয়ার জাহেলারা কারে দুনিয়া এখতিয়ার মাইলে মোমেন সোয়ে মোমেন মিশাওয়াত মাইলে কাফের সোয়ে কাফের মিশাওয়াত আপনাদের চলন্ত রাস্তার বাসগাড়ির মধ্যে লেখা আছে ধূমপান নিষেধ আছে নি এরপরও ধূমপান চলেনি বাধা দিলে চোদ্দ গোষ্ঠী শুদ্ধ গালি দেয় কন্ট্রাক্টারও বিরিটানে ড্রাইভারও বিরিটানে হেল্পারও বিরিটানে বাধা দিলে গালাগালি করে অথচ আপনাদের কেন্দ্রীয় মসজিদের মধ্যে লেখা আছে নি ধূমপান নিষেধ আছে লেখা কেউ করেনি কেউ তো করেই না বরং যদি মসজিদের আঙ্গিনায় বিড়ি হাতে থাকে ঢুকার আগে বিড়িটা ফেলে দেয় বাসে লেখা আছে ধূমপান নিষেধ এরপর নিষেধ না করলেও বিড়ি টানা বন্ধ করে না আল্লাহর ঘর মসজিদে লেখা নাই কেউ গালিও দিবে না এরপর কেন মানুষ বিড়ি পান করে না এর একমাত্র জবাব বাসের পরিবেশ আর মসজিদের পরিবেশ সমান নয় পরিবেশের কারণে মানুষ ভালো হয় পরিবেশের কারণে মানুষ খারাপ হয় খারাপ মজলিসের মধ্যে থাকতে থাকতে সন্তান খারাপ বন্ধু বান্ধব নিয়ে চলার কারণে প্রথম এত খারাপ হয় নাই প্রথম বিড়ি টান তো দুই একটা মাঝে মাঝে আস্তে আস্তে বিড়ি টানা বেড়ে গেল বন্ধুদের আড্ডায় পরে এখন গাঞ্জা খায় বন্ধুদের আড্ডায় পরে ইয়া বাপ কায় আছে না নাই চূড়ান্ত পর্যায়ে বন্ধুদের আড্ডায় পড়ার কারণে টাকা নাই মত পান করবে মায়ের টাকা চুরি করে বাবার পকেটের টাকা চুরি করে এই সন্তানটা খারাপ হওয়ার পেছনে বলেন বন্ধুদের আড্ডা দায় কিনা ঠিক আবার একটা যুবক সন্তান দুই দিন তিন দিনের জন্য তাও দাওয়া তো তাপ লিগে যায় মসজিদে বয়ান শুনে ফাঁকে ফাঁকে আল্লাহ আল্লাহর মজলিসে যায় সুযোগ পাইলে উজানি দৌড়ায় সুযোগ পাইলে চর্মনাই দৌড়ায় সুযোগ পাইলে নানুপুরে যায় আল্লাহ আল্লাহর বয়ানের সুযোগ পাইলে বয়ানে গিয়া বসে এই যুবকটা যদিও কলেজে পড়ে কিন্তু তার চেহারা দিয়ে তাকাইলে মায়া লাগে কারণ এই যুবকটা জিব্বা দিয়া গালি দেয় না মা বাবারে কখনো কষ্ট দেয় না মুরুব্বি দেখলে আগে সালাম দেয় বলো এটা পরিবেশের কারণে হইছে কিনা তাহলে আল্লাহ ওয়ালাদের নেক নজর ভালো মানুষের সংস্রব যেই লোকটা মিথ্যা বলে সে তো ভালো মানুষ নয় যেই লোকটা ধোকা দেয় সে ভালো মানুষ নয় আল্লাহর আদালতে ভালো মানুষ কারা আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে বলেন যারা সর্বাবস্থায় দাঁড়ানো বসা হাঁটার সময় জিকির করে কার আর জোরে বলেন সব সময় আল্লাহর স্মরণ করে হাঁটতে চলতে উঠতে বসতে আমার মাওলা পাকের স্মরণ নিয়ে চলে আমি হাঁটার সময় আমার মাওলা কি বেজার না খুশি আমি যখন কথা বলি আমার কথা আল্লাহ খুশি না বেজার চিন্তা করে আল্লাহ পাক বলেন বান্দা এত কিছু বয়ান তোমার অন্তরে যদি ফিট করতে চাও 
একটা মেডিসিন লাগবে না হয় কোন বয়ান কাজ হবে না নবীর বয়ানে যেমন আবু জাহাল কালেমা পড়ে নাই তোমারও কোনদিন কালেমা হবে না অন্তর সোজা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়ার মেডিসিন অন্তরে না ঢুকাইবা আর তাকওয়ার মেডিসিন যদি অন্তরে প্রবেশ করাতে চাও তাকওয়াওয়ালা আমার বন্ধু ওলিয়ে কামেল এদের বন্ধু হয়ে থাকো हाथाजतर कथा क्यों जिब्बा जीवन संगीन स्त्री जाब्बा दिया तला के आवाज दाओ तुम जीवन तरह विविध अंश हो जाए तुम जो चेयर मध्य बसिया मुक्त आवाज दिया तुम एक सुंदर कथा बोलो एम होते तुम्हारे जिब्बार एक कथा फाँसर आसामी मुक्त हो जाए आई जिब्बार एक मिथ्या कथार द्वारा निरापराध मानुषा जेलखान आसामी होते कि कम्भव न ज्ञान अर्जन कर अनुसरण कर खुशी बेजार खबरदार मिथ्याल गजबर मोबाइल घर मध्य थी घर मध्य नाई हासते हासते मिथ्या कथा आल्ला नबी बोलें मिथ्या 
কারণ মিথ্যার দ্বারা কলব মরে যায় আর মরা কলব জাহান নামি মিথ্যা বলা সগিরা গুনা না কবিরা গুনা মারাত্মক আজকে বালিশে মাথা লাগাইয়া ঘুমের সময় একটু হিসাব করিয়েন কি পরিমাণ মিথ্যা আজকে জিব্বা দ্বারা আজকে বললেন দুই নাম্বার এই জবানের দ্বারা গালি দেওয়া যাবে না গালি দেওয়া হারাম আল্লাহর নবী বলেন খাটি মুসলমান ওই ব্যক্তি যার হাত আর জবান দ্বারা অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকবে গালাগালির থেকে জবান থাকে বাঁচাও বাহিরের মানুষের সাথে যেই গালাগালি কিন্তু নিজের ঘরের সন্তান পরিবারের সাথে কি পরিমাণ গালাগালি এই গালাগালির থেকে জবানটাকে বাঁচাও সংক্ষেপে বলছি তিন নাম্বার এই জবানের দ্বারা গিবত শেখায়াত করা যাবে না নবীর এই একটা হাদিসির উপরে যদি আমল করি জান্নার দুনিয়াতে বসেই পেয়ে যাব মিথ্যা বলবো না গালি দিব না কারো গিবত করব না আল্লাহর কাছে তৌফিক চাই হে আল্লাহ গিবত শেখায়াত থেকে আমাদের জবানকে হেফাজত করার তৌফিক দান করি এক নাম্বারে মিথ্যা বলবো না দুই নাম্বারে গালাগালি করব না তিন নাম্বার গি বৎসে কায়াত করব না বিপরীতে কয়েকটা মৌলিক ন্যাক আমল করব এক নাম্বার এই জবানটা কষ্টে দিয়া বন্ধ করে রাখা যাবে না জিব্বা দিয়া যদি আরো কিছু ন্যাক আমল করি তো গুনা করার সুযোগ আর হবে না তো ন্যাক আমল দিয়া জিব্বাটার চালু রাখি এক নাম্বার হাঁটতে চলতে উঠতে বসতে জিব্বা দ্বারা কোরআন শরীফের তেলাওয়াত চালু রাখতে হবে যারা বলবেন কোরআন শরীফ পড়তে জানি না অন্তত আপনি আলহামদু সুরা পড়লে সেটাই পড়েন আলহামদু সুরাও যদি না পারেন হাঁটতে চলতে উঠতে বসতে সবসময় বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়েন এক একটা অক্ষরের বিনিময়ে দশটা করে ন্যাক আল্লাহ দান করবে আল্লাহর কোরআনের তালাওয়াতের পর সব সময় এই জিব্বা দ্বারা আল্লাহর নামের জিকির করবেন হাঁটতে চলতে উঠতে বসতে আল্লাহর জিকির যত আল্লাহর নামের জিকির আছে এর মধ্যে বড় দামি হলো বড় দামি হাঁটতে চলতে উঠতে বসতে এই জিকির চালু রাখবেন আল্লাহর নামে তসবি পড়বেন তসবি পাঠ করবেন সুবহান আল্লাহ হামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম পারেন না পারবেন তো ইনশাল্লাহ দুই নাম্বার গেল তিন নাম্বার এই জবানের দ্বারা সর্বাবস্থায় নবীর শানে দরুদ সালাম পাঠ করবেন আশেকে রসুল হতে চাইলে দরুদ কম না বেশি হাঁটতে চলতে উঠতে বসতে শুয়া শুয়া দরুদ পড়েন সব হবে না নাকি দাঁড়াইয়েই পড়তে হবে তো এটা কই ফাইলেন যে নবীর দরুদ পড়লি দাঁড়াই তুইব এটা কই ফাইছেন শুয়া শুয়া দরুদ পড়লে সব হবে না কোন মায়ের সন্তান পারলে দাঁড়ায় বলেন তো যে শুয়া শুয়া দরুদ পড়লে সব হবে না তা তোমার নবীর দুরুদ যদি বেশি পড়তে চাও আর যদি কেউ দাঁড়াইতে হইব তো দাঁড়াইয়ে ঘুমান লাগবে শুয়া আর ঘুমানের কায়দা নাই এগুলো শুধু মূর্খতা ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব সব সময় দরুদ লাম্বা দরুদ পারেন না একেবারে সংক্ষেপে একবার পড়বেন তিনটা পুরস্কার দশটা গুণা মাফ দশটা নেক যোগ আল্লাহর কাছে দশ গুণ মর্যাদা বেড়ে যাবে কিছু অতি চালাক কমি না বদভক্ত মানুষ আছে এরা কয় এত স্বভাব রাখবো কই তো আমি তাকে প্রশ্ন করি তোমার স্বভাব কবুল হইছে তার গ্যারান্টি কই এখানে যারা নামাজি নামাজ পড়েন কবুলের গ্যারান্টি পাইছেন তো বাহাদুরি করেন কেন নামাজ নিয়া 
জিকির করেন পীরের দরবারে যান তাবলিগে যান কোরআন তেলাওয়াত করেন কবুলের গ্যারান্টি পাইছেন তো বাহাদুরি করেন কেন আপনি বড় একজন কিছু হয়ে গেছেন আপনি জানেন যাকে আপনি ঘৃণা করেন সে আপনার আগে আল্লাহ কবুল করলে জান্নাতে যাবে তো অহংকার করেন কেন আমল দিয়া সব সময় নবীর সানে দরুদ হাঁটতে চলতে উঠ সময় পাইলেই দরুদ শরীর সবের দরকার আছে না নাই চার নাম্বার একটা আমল করবেন যে আমলটা করলে আল্লাহ পাক মোত্তাকিনদেরকে পাঁচটা পুরস্কার দিবেন আপনাকে ওই আমলের কারণে দিবেন আল্লাহর রসুল বলেন সে আমলটা হলো ইস্তেকফারের আমল যে ব্যক্তি ইস্তেকফারকে লাজেম বানায় নিল আল্লাহ গাইবি খাজানার থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবে এবং সে কোটি কোটি টাকা ঋণ গ্রস্ত হলেও আল্লাহ ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করে দিবে লম্বা ইস্তেকফার পারেন না ছোট আস্তাগফিরুল্লাহাল আযীম আস্তাগফিরুল্লাহাল আযীম আস্তাগফিরুল্লাহাল আযীম পারবেন না পারবেন না আর এগুলো পড়লেই যে অ্যাকশন শুরু হবে তা না আল্লাহর মোহাব্বত নিয়া ভয় নিয়া নির্জনে ধ্যান ও খেয়ালের সাথে মোহাব্বতের সাথে পড়তে হবে এক দিক দিয়ে আপনি কথাও বলতেছেন আবার ফাঁকে ফাঁকে তসবিও টানতেছেন এই কারিশমায় কাজ হবে না এই ধোকাবাজিতে কাজ হবে না অনেকে মানুষের সামনে বয়ে বয়ে কথাও খায় আর ওদিক দিয়ে আঙ্গুলে তসবি টানে কয় জবান দিয়ে কথা আর ওদিক দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে তসবি টানে কি পরে जहान नाम शि सह्य कथापूर्ण ढुक से ওই বান্দা গুনা দেখলেই ভয় পায় জাহান নামের কথা শুনলেই চোখের পানি পড়ে মুমিনেরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহর ভয় অন্তরে জমা করে গুনার থেকে জবানটাকে বাঁচাও কারণ এক জাররা পরিমাণ গুনা শাস্তি আল্লাহ দিবেন সহ্য করা যাবে না আবু বকরের মতো জান্নাতি সাহাবি সারাটা রাত নামাজে কাটাইলেন আর কান্না করলেন অমরের মতো জান্নাতি সাহাবি জীবন ভার কান্না করে করে জীবন কাটাইলেন মুখের মধ্যে একটা পাথরের টুকরা রাখতেন কথার প্রয়োজন হলে বের করে কথা বলতেন আবার ভেতরে রাখতেন ভয় একটা অনর্থ কথা বললেও হিসাব দিতে হবে দশ বছর হাজর তোমার রাষ্ট্র পরিচালনা করলেন কিন্তু ওমর কেমন আল্লাহকে ভয় করলেন নিজে বসে আছেন সন্ধ্যার পর একটা বাতি জ্বালায় কি যেন লেখালেখির কাজ করেন রাষ্ট্রের একজনে সালাম দিল খলিফাতুল মুসলিমিন একটু কথা বলার জন্য আরছি বলে আসেন এবার বলে কি বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কোন বিষয় বলেন আমার ব্যক্তিগত কথা অমর বাতিটা নিবায় দিলেন এই ভাই এবার কথা বলো খলিফাতুল মুসলিমিন বাতি বন্ধ করলেন কেন বলে এটা তো আপনার ব্যক্তিগত কথার জন্য আসেন আর বাতি ছিল রাষ্ট্রের সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পদ ব্যক্তি কাজে ব্যয় করা যায় নাই আল্লাহর ভয় এরে নবীর উম্মতের দল অমরে ফারুক রদি আল্লাহ জান্নাতি সাহাবাদের মধ্যে দ্বিতীয় তৃতীয় ওসমান চতুর্থ হজরত আলী 
তাদের ইতিহাস পরে দেখেন মৃত্যু পর্যন্ত শুধু কান্নার আওয়াজ এরে যুবক আল্লাহর গোলাম কয়েকদিন আর দুনিয়ায় বাহাদুরি করবা এই মহামারী করোনায় তাকায় দেখো কত আল্লাহর বান্দা তোমার আমার মতো যুবকরা কবরের লাশ হয়ে গেল তুমিও যে আগামী বছর বেঁচে থাকবে কোন গ্যারান্টি নাই কেন তুমি আজকে আজান শুনে মসজিদে যাও না মা বাবার কথা শুনে দোয়া নাও না আল্লাহর কোরআনটা কি তুমি কি মিথ্যা মনে করেছো আল্লাহর কোরআনে জান্নাতের বয়ান আছে জাহান নামের বয়ান আছে কোন ধোকায় তুমি পড়ে আসো নামাজ পড়লে পড়লাম না পড়লে নাই রোজা রাখলে রাখলাম না রাখলে নাই হুজুরেরা কত কথাই কয় সব কথা মানবো এটা তো হতে পারে না এরে যুবক তুমি এই ধোকায় পড়ে আছো অথচ তোমার পাশের যুবকটার দিকে তাকায় দেখো একই কলেজে পরে পাশক তো নামাজি যুবক অভাব নাই ময়দানে কৃষি কাজ করে আজান হইছে গামছা বিছায় নামাজ পড়ে নিছে নামাজ সারে নাই তোমার আমার মতো যুবক ড্রাইভারি করে আজান হইছে গাড়ি থামাইয়ে মসজিদে নামাজ পড়ে নিল তোমার আমার মতো যুবক তাকায় দেখো আজকে র্যাব আর্মি পুলিশ বিডিআর এর চাকরি করে নামাজ বাদ দেয় না তোমার আমার মতো যুবক কোটি টাকার মালিক ব্যবসা করে এক টাকাও হারাম খায় না নামাজটাও বাদ দেয় না তোমার আমার মতো যুবক তাকায় দেখো মা বাবার দোয়া নিয়া মুরব্বীদের সালাম নিয়া আলে মোলামাদের সংস্পর্শে জীবনটারে সুন্দর করে গড়তেছে ডাক্তার প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার সাংবাদিক সাহিত্যিক ওকিল ব্যারিস্টার যুবক মানুষ পাঁচক তো নামাজ একক তো নামাজ ও বাদ দেয় না যুবক তোমার বিবেক নামের আদালতে জিজ্ঞাসা করো তুমি কেন নামাজ পড়তে পারো না আল্লাহর কোরআনটা কি মিথ্যা মনে করে বর্ষ আল্লাহর কোরআনে তো কোনো ভুল নাই কত বিধর্মী আল্লাহর কোরআনের ভুল বের করার জন্য হাজার বছর ধরে অপচেষ্টা করলো ভুল তো বের করতে পারলোই না বরং তারা মাথা নত করে কালে মাপরে মুসলমান হয়ে গেছে मुसलमान जो पांच बलार नाम लागे ना मजे माझे पढ़ले एम एक कथा की क्यों बोलते बंदा तुम दाड़ा नाम पढ़ते नामा নদীর মধ্যে যদি তুমি সাঁতরাইতে থাকো সাঁতার কাটতে থাকো হুশ থাকে নামাজ পড়তে হবে নামাজ সেরে দেওয়ার কোন সুযোগ নাই আল্লাহর নবী বলেন মুমিনার বেদিনের মধ্যে ব্যবধান নামাজ বেইমানেরা নামাজ পড়ে না নবীর আশেক যারা তারা নামাজ সারে না এই পর্দার আর আলের আম্মা যান এমন একটা সন্তানের মা হইয়া কবরে কেন যাও না যে সন্তান কবরের কিনারায় দাঁড়াইয়া কোরআন তালাওয়াত করবে সুরায় ফাতে হা পড়বে এরে আম্মা যান অমুরুব্বি বাবাজি ভালো ফল যদি খেতে চাও গাছটা ভালো লাগাও ভালো লাগাইয়েই হবে না গাছের গোড়ায় পানি দাও আবার ইঁদুরে কাটে কিনা সেদিকে নজর রাখো সার লাগলে ঔষধ লাগলে দাও শুধু একটা নেককারিনি বিবি ঘরে আনলে হবে না ওই বিবি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করো এরপরে সন্তান আল্লাহ দান করলে ঘুমাইয়া থাকলে হবে না এক নাম্বার দায়িত্ব ডান কানে আজান দাও বাম কানে আরবি একামতের আওয়াজ দাও দুই নাম্বার সন্তানের ভালো একটা নবীওয়ালা নাম রাখো মদিনার নবী বলেন একটা নামের বরকতেও বহু মানুষ আল্লাহ জান্নাত দিয়া দিবেন তিন নাম্বার দায়িত্ব 
মায়ের পেট থেকে সন্তান তো আদব শিক্ষা করে আসে নাই অতএব সন্তানটারে এখন আদব শিক্ষা দাও মুরুব্বি দেখলে সালাম দিতে হবে এই শিক্ষা দাও মুরুব্বিদের সামনে আদব রক্ষা করে কেমনে চলবে শিখাও তোমার স্ত্রী যদি আদর্শ আলা হয় সন্তান আদর্শ শিখবে মায়ের থেকে যেই মা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে ওই মায়ের ছোট বাচ্চা